இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அசம்பிளி காமனாக ஒரு டிராயிங்கை எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும் அந்த அசம்பிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி ஒரு டிராயிங்கை வரையணுன்றது பண்ணணுன்னா எனக்கு என்வாயர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இதுதான் அசம்பிளின்ற ஆப்ஷனோட அது அந்த என்வாயர்மெண்ட்டோட சிம்பிள் ஸோ இங்கே மெயினாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிற டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தான் ஸோ இதில் பேசிக்காக எந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிங் சைட் கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் மிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு மிஷின் ட்ராயிங் வந்து ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ப்ரொசீஜர் என்னென்ன அசம்பிளிக்கு உங்களோட பாட்டோட நேமை மாற்றணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும் ஸோ இந்த கேசஸ்லாம் நான் மிஷின் ட்ராயிங்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் சேவ்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஸோ எனக்கு இங்கே வேணும் உதாரணத்துக்கு இந்த நான் பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை பார்த்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் முடித்த பிறகு தான் நான் வந்து இம்போர்ட்டன்ற ஒரு விஷயத்தையும் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிம்பிள் ட்ராயிங் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அசம்பிள் பண்ணலாம் ஸ்லீவன் காட்டர் ஜாயிண்ட் லீவன் டிஃப்ரெண்ட் குவார்ட்டர் ஜாயின் சூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஸோ ஃபோ குவார்ட்டர் கிப் ப்ராடுன்ற நாலு பார்ட்ஸை கொண்டது தான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் குவார்ட்டர் ஜாயின் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோ ஓப்பன் ஸோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்ட் நேமோடு இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளேலிஸ்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் டிஃபன் குவார்ட்டர் ஜாயிண்ட் எப்படி நான் வரைகிறேன் எப்படி அசம்பிள் பண்ணணுன்ட்டு தனியாக இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸசைஸ் ட்ராயிங் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ப்ளேலிஸ்டில் பார்க்கலாம் நிறைய சாஃப்ட்வேருக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஃபிஃப்த் ஆப்ஜெக்ட் இம்போர்ட் பண்ணோன்னா இது ஃபிக்ஸ் நீட்டு செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு தான் அடுத்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது என்னோடய மற்ற இதெல்லாம் எனேபிள் ஆகும் ஒன்ஸ் நான் முடிச்சுட்டு இதை செலக்ட் பண்ணணும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காம்போனண்ட் அந்த விசிட்டிங் காம்போனண்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் செகண்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வரைஞ்ச ப்ரொசீஜரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் ஆகிற மாதிரி தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அதாவது இந்த பிளெயின் அடிப்படையாக வச்சு வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த பிளேன் அடிப்படையை வச்சு சென்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணி நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மூவ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேஸ்லேயோ பாயிண்ட்லேயோ ஒன்ஸ் கனெக்ட் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி க்ரீனிஷ் ஆகும் இதுக்கப்புறம் நம்ம மூவ் பண்ணலாம் மூவ் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவபிள் ஆப்ஜெக்ட் இது ஏன்னா இது கூட அசம்பிள் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணலாம் காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம பிளேனை யூஸ் பண்ணுறதோட அதை ஃபேஸை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய கனெக்ஷன் பண்ணுவோம் ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அவசியம் கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா பிளேனை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் அசம்பிள் பண்ண முடியும் இதுதான் அதோட அடட் அட்வான்டேஜ் ஸோ கோவிங் சைட் பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த வைசட் பிளேனோ இந்த வைசட் பிளேனோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயின் சைட் ஆகணும் அதாவது ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிடும் அது முடித்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸும் இந்த ஃபேஸும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் இந்த சென்டர் கொடுத்தோன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது எல்லாமே மிரர் ஆப்ஜெக்ட்னால் 
கரெக்டாக இதோட சென்டர் இதோட செட்டை ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த ஃபேஸை படுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த எக்ஸ் ஒய் பிளைனை வச்சு கூட என்னால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட் ஸோ கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கான்டாக்ட் ஆகிற ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குறது தான் பெட்டர் ஸோ இல்லைனா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயின் செட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்னே கொடுத்துக்கலாம் ஒன்ஸ் நான் இது பண்ணி முடித்த பிறகு இது அப்டேட்னு கொடுத்தாலும் சரி கண்ட்ரோல் யூனிட் கொடுத்தாலும் சரி இது அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை முடிச்சுட்டேன் அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னா இந்த கிப் கிப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது கூட இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டே இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரெட் கலர் இருக்குல்ல அதை அப்படியே மூவ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருந்து விட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போயிடும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் இது முடிச்சேன்னா என்ன பண்ண ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே நான் சென்டர் பண்ணுறேன் இந்த ஒய் ஜெட் பிளைனையும் இந்த மெயின் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஒய் ஜெட் பிளைனையும் ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கோயின் சைட் கொடுக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கூட செலக்ட் பண்ணலாம் வித்தியாசம் என்னென்னா இதை நான் செலக்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை நான் செலக்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஒன் டூன்னு செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போது நான் வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணணும் இதை செலக்ட் பண்ணாமல் கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணால் தான் இதை செலக்ட் பண்ண முடியும் அட் அ டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் ஒரே செலக்ஷனாக மாற்ற முடியும் ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஒன்ஸ் இது முடிச்சோன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரென்ஸ் கொடுக்கலாம் இது இதுவும் கான்டாக்டாக இருக்கணுன்றது அதுக்கப்புறம் இதும் இதும் ஸோ அப்டேட்னு கொடுத்தா எனக்கு இந்த மாதிரி அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ இதை முடிஞ்ச பறக்கு நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டர் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக தான் நம்ம பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் சாய்ஸாக இருக்கும் ஒரு பிக்னாக இருக்கு ஸோ இந்த குவார்ட்டரை வந்து ஃபிட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதில் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த காட்டரோட பிளைனையே நான் வந்து இனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே தான் கோயின் சைட் இதும் இதுவும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டரோட இந்த பகுதி இருக்கில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகும் ஸோ கான்டாக்ட் இது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த இதுதான் ஸ்லோப்பாக தான் இருக்கு இதுவும் ஸ்லோப்பாக தான் இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயின் சைட் கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து கொடுக்க முடியாது இதே நம்ம கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி 
இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உட்காந்துக்கும் ஸோ இதை செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பிளேனும் இந்த பிளேனும் ஈக்குவலாக இருக்கு ஸோ சில நேரம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக ஸ்ட்ரீட் ஆகலைன்னா இந்த பிளேனும் இந்த பிளேயும் செலக்ட் பண்ணி கோயின் சைடு கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக நடுவில் வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டாக அசம்பிள் பண்ணுவோம் நம்ம ஒன்ஸ் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின் வேண்டாம் அதை ஹைட் பண்ணிடலாம் அதை வந்து நம்ம வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளியில் கன்ஸ்ட்ரெயின் கன்ஸ்ட்ரெயினில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் காம்போனன்ட் பண்ணிவிட்டு அதை சொல்லலாம் எதுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு கன்ஸ்ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணுறோன்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ப்ராடக்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிட்டிங் காம்போனன்ட் ஃபோக் ஸோ இந்த கேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபோக்கை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஃபோக்கை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் தான் இந்த நங்குற மாதிரி இருக்கிறது ஃபிக்ஸ் காம்போனன்ட்டுன்றது ஸோ இந்த காம்போனன்ட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போனன்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குது ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ட்ரான்ஸ்லேஷன் மூணு ரொட்டேஷன் ஸோ டோட்டலாக ஆறு இந்த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமாக ஒரு ஆப்ஜெக்டில் அரெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஃபிக்ஸ்டு காம்போனன்ட் அதுக்கு வந்து மூமெண்ட் இருக்காது ஸோ எப்போமோ ஒரு அசம்பிளி பண்ண போகிறீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு காம்போனண்ட்டாக தான் வச்சாகணும் எதை அசம்பிள் பண்ண போகிறீங்க எதுக்கு மேலே அசம்பிள் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் நான் ஆப்ஜெக்டை வந்து அசம்பிள் பண்ண போகிறதுனால இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போனா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் இருக்காது ஸோ நான் எங்கே இது பண்ணாலும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நங்குரை வந்து க்ரீன் கலரில் இருந்து ஆரஞ்ச் கலரில் மாறிடுச்சு இதுக்கு அர்த்தம் இதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனில் இல்லை இதை வந்து அப்டேட் பண்ணணுன்ட்டு ஸோ அப்டேட் நான் கொடுத்தனா திருப்பி இது ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கான்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது மூணு ரொட்டேஷனும் மூணு ட்ரான்ஸ்லேஷனும் அரெஸ்டாக இருக்கான்ட்டு 
இங்க பாத்தீங்கன்னா the product or not not included it's an assembly is in degree of freedom cannot be computed so pathina idla vand degree of freedom e kadaya so idu dhaan vand pathina fiction nama solluvom indha video la nama paaka poradhu vand pathina constraint la coincide constraint so coincide constraint edhuk use pannuvanga na or fixed object o illa na டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் மூலமாக அரஸ்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்சர்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுற டூல் தான் கோயின்சைட் ஸோ இதுக்கு சாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ராடை இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் மூவ் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குது ஃபுல்லாக ஆறு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமும் இதுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ஆறு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமையும் நான் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோ இன்சைட் கான்டாக்ட் கண்ட்ரின்றதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கோ இன்சைட்னால் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேர் கோட்டில் வரணுன்றதுக்கு தான் நம்ம கோ இன்சைட் நீட்டு கொடுப்போம் ஓரியன்டேஷன் சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கணுமா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கணுமா ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேம் டைரக்ஷன் இருக்கோம் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர் கொத்தில் இருக்கா இந்த ஃபேஸும் இந்த ஃபேஸும் இதுவே நம்ம இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கொடுக்கும் போது அப்படியே மாறிடும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மாறிடும் இந்த மாதிரி ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதுக்கு உண்டான கோயின்சைட் கன்ஸ்ட்ரன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க சேமாக ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஆனது ஸோ இதில் யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபைன்ட் ஸோ அன்டிஃபைன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணால இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இதுக்காக எதுவுமே கரெக்ட் ஆகாது இப்போ காமனாக இது வந்து ரொட்டேட் பொசிஷனில் இருந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இது மாறிடும் ஆனால் அன்டிஃபைன்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மாறாத காரணம் என்ன இது அதுக்கேற்ற மாதிரி அது எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயின்சைட் கன்ஸ்ட்ரைன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரைனுக்கும் கோயின்சி கன்ஸ்ட்ரைனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தெரியணும் ஸோ எது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதையும் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்லேயும் அனிமேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போது அதாவது சிமுலேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போது மட்டும்தான் இது மாறும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயின்சைட் கன்ஸ்ட்ரைனை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் பிளேனை வச்சு அதே மாதிரி இந்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸாக கோயின்சைட் பண்ணலாம் ஏன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச்சுன்ற ஒரு யூசேஜ் இல்லை இது இது கூட வந்து டச் ஆகலை நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் ஆக்கியிருக்கோம் ஓகே 
ஸோ எந்த பகுதி டச் ஆக போகுது எந்த பகுதி கான்டாக்ட் ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதையும் இதன் தான் ஸோ இந்த இது வந்து தான் இந்த ரெண்டு இடம் மட்டும்தான் கான்டாக்ட் ஆக போகுது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரைன் கொடுப்போம் எந்த எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டச் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கூட டச் ஆகுமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரைன் தான் கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் கோயின் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கன்சிடர் பண்ணுறது எக்ஸ் ஒய் ஜெட் டேரக்ஷன்ஸ் ஆனால் கான்டாக்ட் கண்ட யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் அதோட ஃபேஸ் ஃபேஸை வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ எதுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸை வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் நம்மளால் கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேன்ஸை செலக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸே இன்னும் ஃபேஸே டச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் அலைன்ட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் இந்த ரெண்டுத்தையும் கொடுத்தோன்னா அது வந்து டச் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி ஃபேஸஸில் தான் வந்து நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும் ஃபேஸ் ஆர் சர்ஃபேஸில் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் இதை வந்து பிளெயினில் யூஸ் பண்ண முடியாது பிளெயின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா டேட்டா ஓகேவா தேங்க்யூ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்செட் கன்ஸ்ட்ரைன் இதை வந்து டிஸ்டன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்டு கூட சொல்லுவாங்க ஆஃப்செட் கன்ஸ்ட்ரைன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா இதுவும் ஒரு கோயின்ஸை காண்டாக்ட் ரெண்டத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணுற கன்ஸ்ட்ரைன் தான் ஆனால் இதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா அது வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை வந்து கோயின்ஸு இல்லைனா டச் பண்ணும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸையும் இந்த ஃபேஸையும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே நான் கொடுக்கும் போது இதோட டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் இதோட வேல்யூ இப்போ நான் ஜீரோன்னு கொடுத்தேன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் ஆகும் ஸோ ஜீரோ கொடுக்காம நம் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தோம்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃப்செட் கன்ஸ்ட்ரைனோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ இந்த ஆஃப்செட் கன்ஸ்ட்ரைன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கோயின் சைடையும் கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரைன் கம்பைன் பண்ணதுனால கோயின் சைடில் இருக்கிற ஆப்ஷன் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனாக இருக்கும் சேம் டேரக்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸும் இதில் இருக்கும் இதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் இதை வந்து கோயின் சைடு ரிலேட்டடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்டாக்ட் ரிலேட்டடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிளேனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டேட்டாமையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹெஜ்ஜையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்செட் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் கன்ஸ்ட்ரைன் ஸோ ஆங்கிள் கன்ஸ்ட்ரைன் எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆங்கிளை டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஃபிக்ஸாக அதோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அரஸ்ட் பண்ணணுன்னா ஆங்கிள் கன்ஸ்ட்ரைன் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போ நான் இந்த ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ செக்டார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நீட்டு இருக்கு செக்டார் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன் செகண்ட் குவாட்ரன் தேர்ட் குவாட்ரன் ஃபோர்த் குவாட்ரன் ஸோ இதை ப்ளஸ்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நீட்டு இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் தேர்ட் ஆங்கிள் ஃபோர்த் ஆங்கிள் நீட்டு நம்ம படிக்கிறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இது ஸோ இது ஆங்கிளாக ஸோ இதில் வந்து பேரலிசமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேரலாகவும் நீங்கள் ஆங்கிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலராகவும் கொண்டு போகலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பண் பர்பண்டிகுலர் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதுக்கு இது வந்து பர்பண்டிகுலராக வேணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இது இந்த இதுக்கு நைன்ட்டி டிகிரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து 
constraint now. So it becomes certain movements will come. So this is our perpendicular solo. So parallel already we have to do that. Parallelism already we have to do that. So we have same direction and opposite direction. This is the same direction. Coincide object and they depend on the direction. And I think certain formations could occur. Coincide like one parallel come and then are a difference. Coincide on the pathing, a dacher and object on the in the position and the coincide panel and a parallel object parallelism on the pathing. Parallel depend on the correct object a matana parallel panam at the complicated object of another. So, we will see that we will coincide with the option of the image compared to the angle. So, this is the third thing. We will see the third thing. This is the angle. So, we will select the angle. We will select the quadrant. 180 degree. Or 95 degree. Sorry, 135 degree. लेना 360 डिग्री है, तो इधर ना डिपेंड बन रहा है जीरो लंदा आरंभिका, 180 लंदा आरंभिका, इधर अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन 180 लंदा आरंभिका, ये अंदर 360 डिग्री लंदा, आराव जीरो लंदे इधर आरंभिका, तो ये दिया ना क्यों ना अंदर दे ना करते कला, तो ना अंदर जीरो नीट ना फर्स्ट एक्टन करते ना एंगल अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रहे यूला डिग्री वेनो नीटे यूला ना ओके इन करता आदि के तमाय डिग्री आदर ऐड तो कम सो 180 डिग्री नाला उन्हें दा 360 डिग्री नाला उन्हें दा जीरो डिग्री नाला उन्हें दा इन द पोजीशन ऊपर तारे का अर्थात तो नम मात्र मोड़ आज अंद पति ना मारा इन द मार तले खिला स so, we can say this is the angle constraint. So, the angle constraint is the most important simulation related object. So, we can say this is the constraint in the constraint. The constraint is fixed together. So, the fixed together is the option. இப்போம் நாரம்மல் fixின்று option அச்சு ஒரு object ஒரு positionல் வந்து பார்த்தீர்கள் நான் வந்து fix பண்ண முடியும் fix to gather என்று வந்து பார்த்தீர்கள் பல objectல் ஒரே இதில் வந்து பார்த்தீர்கள் என்னால் fix பண்ண முடியும் சோ இந்த இரண்டு object வந்து பார்த்தீர்கள் ஒரே categoryல் fix ஐயாத்து இதுக்கு வந்து movement கடையாது சோ இந்த மாரி இருக்கிறு இது வம் பத்தீர்கள்னான் இப்போது குக்கு கண்சின் நான் யுச் பண்ணம் போது சோ இதை டப்பில் கலிக்கப் பண்ணிட்டு இந்த பலேனையும் இந்த பலேனையும் செலைக்கப் பண்ணம் சோ இது வந்து பாத்தியினா என்ன கண்சின் அடுத்துகிற்று நான் கோயின்சைட் கண்சின் இட்டு அடுத்துகிற்று சோ இதை அடுத்துகிற்ற பறக்கு நம்ம இதையும் இதையும் 
so a similar constraint already exit between the two selector so already in the mar or constraint er kanittu solludha ipo na and pathina different ana constraint ah kodutha paakalam inda phase ayum inda phase ayum kodutha idu vandu automatic assemble aayidum so inda quick constraint ah poruthu arakkam pathina உங்களுக்கு ப்ராசஸ் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்தா எப்படி அசம்பிள் பண்ணணுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டுமே உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பேர்ல இருக்கு குயிக் இது குயிக் ப்ராசஸிங்காக யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஆப்ஜெக்ட்னாலும் சீக்கிரமாக அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போன்ற ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எதையும் எதையும் வந்து கோயின்சேட் பண்ணணும் அதே இதையும் கோயின் செட் பண்ணக்கூடாது எதுக்கு எதுக்கும் கான்டாக்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் வரும்ன்றத நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எடுத்துக்கணும் பிளேனை அடிப்படையாக வச்சு அதாவது டேட்டம் அடிப்படையாக வச்சு வர்றது எல்லாத்தையும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயின் சைடாக எடுத்துக்கோம் ஃபேஸ் அடிப்படையாக வச்சு வர்றது எல்லாத்தையும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்டாக எடுத்துக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிள் அந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதை மாற ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் அசம்பிள் பண்ணிட்டேன் அசம்பிள் பண்ணி முடித்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் இதில் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் என்ன தப்பு இப்போ பிளெயினை வச்சு நான் கோயின் செட் பண்ணிவிட்டேன் அதே இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸை வச்சு நான் கோயின் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே டைரக்ஷனில் ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கரெக்டான ப்ராசஸ் கிடையாது அது தப்பு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதோட மூமெண்ட் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் வந்து இதுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது அதை நான் வந்து ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் காமனாக என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் நான் வந்து எக்ஸஸாக கொடுத்துருக்கனால டெலீட் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து நார்மல் இப்போ வந்து திடீர்னிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதை கோயின் சைட் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சர்ஃபேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் தான் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் கான்டாக்ட் இருக்க தேவையில்ல வேறு ஏதாச்சும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணணுன்னா இதை நான் டெலீட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதை யூஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா திருப்பியை நான் அண்டு பண்ணி மூமெண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும் சில நேரம் எரர் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோன்னா அங்கே தான் நம்ம சேஞ்ச் கன்ஸ்ட்ரெயின்ற ஒரு ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் சேஞ்ச் கன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயினை செலக்ட் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன இது மாற்ற போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் இதை தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னு கொடுத்துட்டேன் இதை வந்து நான் ஆஃப்செட்டாக மாற்றணுன்னா ஓகேன்னு கொடுத்தனா இது ஆஃப்செட்டாக மாறிடும் ஸோ இதுக்கு என்னால் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும் இல்லை இதை கோயின் சைடாக மாற்றணுனாலும் என்னால் மாற்ற முடியும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் கன்ஸ்ட்ரெயினோட யூஸ் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியூஸ் பேட்டர்ன் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் கம்ப்ளிங் ப்ரொடெக்டட் டைப்பை நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது சிம்பிள் ப்ராசஸ்னால நான் வந்து அசம்பிளிஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இதோட ப்ரொடெக்டட் டைப் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அசம்பிளி இருக்கு இதை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி 
திருப்பி இதே இதை வந்து திருப்பி நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டேன் மூவ் பண்ணிவிட்டேன் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டேன் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஃப்ளைட் ரொட்டேட் கொடுக்குறேன் இப்போ ஒன்ஸ் கொடுத்து முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால நான் மாற்றி மூவ் பண்ணிட்டேன் இது செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிவிட்டு ரீஃப்ரெஷ் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போயிடும் ஸோ எனக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயின் சைட் பண்ணுறேன் இதோட ஆக்சஸ்லையும் இதோட ஆக்சஸையும் இதோட ஆக்சஸையும் கோயின் சைட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஆக்சஸையும் ஆக்சஸையும் கோயின் சைட் பண்ணிவிட்டு இதையும் இதையும் டச் கன்ஸ்ட்ரைன் கொடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி ஃபிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன தேவைனா ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நட்டம் போல்டு நான் இன்சர்ட் பண்ண ஸோ இதை நான் மூவ் பண்ணி தள்ளி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அது கூட நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நட்டையும் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் அப்டேட் கொடுத்தேன்னா இந்த ரெண்டுமே செட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் கொடுத்துட்டேன் இதே மாதிரி இதையும் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் நட்டையும் போல்டையும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஒரு நட்டையும் போல்டையும் இன்சர்ட் பண்ணால் எனக்கு இவ்வளோ நேரம் எடுக்குது இத்தனை ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இப்போ என்ன மூணு போடணும் ஸோ ஒவ்வொரு நேரமும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணாமல் ஒரே ப்ராசஸ்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரீயூஸ் பேட்டர்ன் ஸோ இந்த ரீயூஸ் பேட்டர்ன் பண்ணோன்னா இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
pattern adipadaya vachu nama uruvaakirukkanum adavadhu the reuse pattern oda formation enna na inga nama pattern la use panna inda circular pattern vachu da ipo inda object vandu reuse panna podu so reuse pattern ah select panikitta the bold select panikitta இந்த பேட்டர்னையும் செலக்ட் பண்ணா எனக்கு வந்து இது வந்து பிளேஸ் ஆயிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து கண்டிஷன் இருக்கு ரீயூஸ் த ஒரிஜினல் காம்போனன்ட் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரிஜினல் காம்போனன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீயூஸ் பண்ணும் அதாவது டூப்ளிகேட் பண்ணும் கிரியேட் அ நியூ இன்ஸ்டன்ட் அதாவது ஒரு புது இதை கிரியேட் பண்ணணுமா கட் அண்ட் பேஸ் த ஒரிஜினல் காம்போனன்ட் கட் அண்ட் பேஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க கன்ஸ்ட்ரன் எல்லாமே சேர்த்து இது பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து காமனான ரீயூஸ் த ஒரிஜினல் காம்போனண்ட்டை வச்சு இது பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி திருப்பியும் ரீயூஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் பேட்டர்னை செலக்ட் பண்ணுறேன் காம்போனண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீயூஸ் ஆகிடும் அதாவது அத்தனை நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆகிடும் இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னுட்டு பார்த்தீங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல முடியாது இதுக்குன்னு தனியாக ப்ராசஸ் இருக்குல்ல சில சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்மளால் பேட்டர்ன் பண்ண முடியும் அதாவது ரீயூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டாக தான் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் பார்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு போல்டு லாக் நட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மல் நட்டு கி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஒவ்வொன்றா வந்து ஒவ்வொரு நேரமும் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ ப்ராசஸ்ஸும் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இருந்தாலும் ரீயூஸ் ஹட்டன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் டூல் இதை வச்சு நீங்கள் நிறைய நட் அண்ட் போல்ட்ஸு தான் அசம்பிள் பண்ணுவீங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பாட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தோம் அந்த பேட்டர்ன்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு நட்டையும் போல்டையும் நூறு ஐநூறு கூட ஒரே நேரத்தில் வந்து நம்மளால் அசம்பிள் பண்ண முடியும் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசம்பிளிங் அசம்பிள்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் எக்ஸ்ப்ளோர்னிட்டு செலக்ட் பண்ண உடனேயே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ப்ராடக்ட் ஒன் ஸோ நான் இந்த ப்ராடக்ட் ஃபைல் அடிப்படையாக வச்சு தான் கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் லெவல் ஆல் ஆல் லெவல் எல்லா லெவல் ஆஃப் டிசைனும் த்ரீ டி டூ டி ஆர் கன்ஸ்ட்ரைன் ஸோ எந்த பண்ணோம் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ண டைப்பில் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோமா இல்லைனா டூ டி மெத்தட்லேயே இல்லைனா கன்ஸ்ட்ரைன் அடிப்படையாக வச்சு இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுமா ஸோ நான் கொடுக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் லெவல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ப்ராடக்ட் இது எதை அடிப்படையாக வச்சு இந்த எக்ஸ்ப்ளோடாக நடத்த போகிறீங்க ஸோ இதை ஃபிக்ஸ்டு ஆப்ஜெக்டாக கொடுத்துட்டேன் நான் அப்ளைன்னு கொடுத்தேன்னா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோட் இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோட் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோரை நான் வேறு மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் இதை எப்படி தூக்குறேன் ஸோ நான் என்ன தான் இது பண்ணாலும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரில் தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ளோரிங் சொல்லுவோம் ஸோ இதை நான் மேனுவலாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஸோ நீங்களே மேனுவலாக எங்கே வேணுமோ அதை இது பண்ணிடலாம் 
ஒன்ஸ் என்னோடய எக்ஸ்ப்ளோடிங் விஷயங்கள் முடிஞ்சு நான் வந்து இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் பண்ண பார்க்க இமேஜை எடுத்துகிட்ட பிறகு நான் என்ன பண்ணலான்னா அப்டேட் கொடுத்தனா அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு அது போயிடும் ஸோ இது தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனிப்புலேஷன்ஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இந்த இந்த யூசர் கர்சர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேனிப்புலேஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மேனிப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் செட் எக்ஸ் ஒய் ஒய் செட் எக்ஸ் செட் எக்ஸ் ஒய் செட் ரொட்டேஷன் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரொட்டேஷன் அண்ட் மூணு ட்ரான்ஸ்லேஷன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமாக பண்ணோம் உதாரணத்துக்கு நான் எக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணனா என்னால் இப்படி மட்டும்தான் மூவ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த டைரக்ஷன் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் தான் என்னால் மூவ் பண்ண முடியும் என்னால் வெர்டிக்கலாக மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ நான் ஒய்யை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் இதை செலக்ட் பண்ணேன்னா என்னால் ஒய் டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் இதை மூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இசட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இசட் டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் என்னால் இதை மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் அலாங் எனி ஆக்சஸ் மீட்டு நம்ம ஒரு ஆக்சஸ் அடிப்படையாக வச்சு இந்த ஆக்சஸ் வழியாக இப்படி கொண்டு போகலாம் ஸோ இதுதான் என்னோட ஆக்சஸ்னா இந்த வெள்ள லைன்னா இந்த வெள்ள லைன் அடிப்படையாக வச்சுன்னா இதை மூவ் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அப்டேட் கொடுத்தோம்னா இது இந்த ஷேப்புக்கு மாறிடும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாய் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாய் பிளெயினில் மூவ் ஆகும் மேலே போகாது சில போகாது எக்ஸ்பாய் பிளெயினை அடிப்படையாக வச்சு இது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் இசட் பிளெயின் ஒய் இசட் பிளெயின் அடிப்படையாக வச்சு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ உங்கள் கண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் சுற்றுற மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறது என்னவோ பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் அதே மாதிரி ஜெட் எக்ஸ்னா ஜெட் எக்ஸ்பிளைன் வச்சு தான் அதை மூவ் பண்ண முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் டேரக்ஷன் ஸோ எந்த ஃபேஸ் வேணும்னுட்டு நான் கொடுத்துட்டேன்னா அந்த ஃபேஸில் மட்டும் இது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் திருப்பி நான் அப்டேட் கொடுக்கும் போது இது ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துடும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டேஷன்ஸ் ஸோ ட்ராக் அரவுண்ட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் அடிப்படையாக வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுத்தம் ஸோ நான் இந்த மூமெண்ட் ரொட்டேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அடிப்படையாக வச்சு பண்ணாமல் இதை அடிப்படையாக வச்சு கூட பண்ண முடியும் சில சிலருக்கு வந்து இந்த கவசரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண தெரியாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் கவசர் மாதிரி அதனால் என்ன டைரக்ஷன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து மெனிப்புலேட் பண்ணுறோம் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனுக்கு ஸோ நான் வந்து அப்டேட் கொடுத்தேன்னா அதோட ஒரிஜினல் கொஷனுக்கு இது போயிடும் மற்றபடி நான் எதை அடிப்படையாக வச்சு வேணாலும் இதை ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்டேட் பண்ணும் போது ஒரிஜினல் பொசிஷன் போயிடும் இதுதான் மேனிப்புலேட்டேஷன் Yeah